কাজেই জানলেন যে ডারউইন এভোলিউশন বা বিবর্তন বা শব্দটাই ইউজ করেন নি জানলেন যে ডারউইন ভুলেও বলেন নি বানর থেকে মানুষ এসেছে জানলেন যে ছবিটা আপনার যে ছবিটা আপনারা সব সময় দেখেন সেটা ডারউইন আকিনি জানলেন যে সারভাইভাল অফ দ্য ফেলেস ডারউইনের নিজের কথা নয় আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আমাদের দেশে যারা প্রগ্রেসিভ সেকুলার বা কথা কথিত বিজ্ঞানী ইফ ইউ আস দেন যে বিবর্তনের ব্যাপারে ডারউইন কি বলেছেন তারা দেন এন্ড देयर आंसर দিবেন যে ডারউইন বলেছেন মানুষ মানুষ এসেছে বানর থেকে আসলে কি তাই ডারউইন কি কখনো বলেছেন যে বানর চিম্প্যানজি গরিলা কিংবা অন্য কোন এই সদৃশ প্রাণী থেকে মানুষের উদ্ভব দি आंसर ইজ আ বিগ নো In fact, Darwin tar on the original species boy e kokhono propose propose koren ni ba ei conclusion e ashen ni je manush banor theke esheche. Dukkhojonok holo amader deshe je sokol progotishil ra e kotha bolen tara ashole kokhono Darwin er on the original species boy ti porechen bole amar mone hoy na. হয়তো মানুষের মুখে মুখে শুনেছেন ইন্টারনেটে দেখেছেন কোন অনলাইন আর্টিকেল জেনেছেন বা কোন ভুল পাঠ্যপুস্তকে পড়েছেন সেখান থেকে তাদের এই ভুল ধারণা হয়েছে এই জন্য ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বকে আমি বলি মিস আন্ডারস্টুড থিওরি অফ এভোলিউশন তাছাড়া আপনারা অনেকেই জেনে অবাক হবেন যে অন দি অরিজিনাল স্পিসিস বইয়ের ফার্স্ট এডিশনে এভোলিউশন নাও দি এক বারো ইউজ করা হয়নি ডারউইন তাহলে কি বলেছেন সেটা জানার আগে আপনাদের বলতে চাই এই ভুল ধারণা আমাদের দেশের সো কল সায়েন্টিস্টদের মধ্যে এলো কি করে মানুষের মতো দেখতে সকল প্রাইমেটকে মানুষের পূর্বসূরি বা অ্যাসেস্টর ভাবার এই ভুল ধারণা এসেছে বহুল প্রচারিত এই ছবি থেকে এখানে দেখানো হয়েছে डिफरेंट হমিনিডস আর ওয়াকিং ইন লাইফ বিহাইন্ড দ্য হিউম্যান বিং এটা কি ডারউইন এঁকেছেন বা তার সমসাময়িক কেউ এঁকেছেন না ডারউইনের অন দা অরিজিনাল স্পিসিস বইটি প্রকাশিত হয়েছে ইন দি ইয়ার অফ 1859 এর 100 বছরেরও পরে 1965 এ 25 খণ্ডের বই লাইফ নেচার লাইব্রেরির আর্লি ম্যান নামের একটা ভলিউমের জন্য এই ছবি এঁকেছেন রুডল জালিঙ্গার নামের একজন রাশিয়ান আর্টিস্ট যার সাথে ডারউইন বা তার বই এর কোন সম্পর্ক নেই ছবিটার নাম দেয়া হয়েছে দ্য মার্চ অফ প্রগ্রেস অথচ এটাকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ বলে চালানো হচ্ছে এবার আসি ডারউইন তাহলে কি বলেছে প্রথমত যেমন যা আগে বলেছি অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস বইয়ে ডারউইন এভোলিউশন শব্দ এভোলিউশন শব্দটা ব্যবহার একবারও করেন নি তিনি বলেছেন দ্য সেলফ উইথ মডিফিকেশন এর মাধ্যমে তিনি জেনারেল প্রসেস অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ অল স্পিসিস বুঝিয়েছেন যেমন ধরেন করোনা ভাইরাস জেনেটিক মিউটেশনের মাধ্যমে নিজের প্রোটোটাইপ বারবার চেঞ্জ করছে বলেই আমরা নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টের ভাইরাসের কথা জানতে পারছি এখন এটা কি এভোলিউশন হলো সেকেন্ডলি অ্যানাদার কমন মিসকনসেপশন হলো এটা মনে করা যে অরিজিন অফ স্পিসিস মানে হলো অরিজিন অফ লাইফ না মোচেও তা নয় খেয়াল করবেন ডিয়ার ভিউয়ার্স Darwin bulletin compared to other species monkeys and humans have common features of life tini kokhono boleni monkey and humans have common source of life tini kebol pakhi o machher modhe mammals and reptiles er modhe similarities dekhi suggest korchilen that they all lives are related prashno holo ki shei common element jeta shokol prani chemical composition জার্মেনাল ভেসিকলস সানিলার স্ট্রাকচার গ্রোথ এন্ড রিপ্রোডাকশনের বিদ্যমান জি না এই প্রশ্নের উত্তর ডারউইন দিতে পারেননি আমি দিচ্ছি কিভাবে দিব কোরআন থেকে দিব সূরা আনবিয়ার 30th আয়াতে আল্লাহ বলেন ওয়া জাআলনা মিনাল মাই কুল্লা শাইইন হাই যার মানে হলো প্রাণ সম্পন্ন সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করেছি কাজেই এই যে ডারউইন বলেন অল অ্যানিমালস এন্ড প্ল্যান্টস হ্যাভ ডিসেন্ডেড फ्रॉम ওয়ান প্রোটোটাইপ ঠিকই তো বলেন পানি হচ্ছে সেই কমন কম্পোনেন্ট সেই কনজয়েন্ট কনস্টিটিউয়েন্ট সকল স্পিসিজের ট্রেস ব্যাক করে আপনি যেখানে পৌঁছাবেন দ্যাটস ওয়াই যেহেতু অন্য প্ল্যানেটে পানি নাই তাই প্রাণীও নাই এবার শুনুন আরো আশ্চর্য কথা থিওরি অফ এভোলিউশনের নামে 
আমাদের কপি পেস্ট বিজ্ঞানীরা বারবার থেকে মানুষ আসার এই মিথ্যা তথ্য ডারউইন যে বইতে লিখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন ইনফ্যাক্ট সেই অন দি অরিজিনাল স্পিসিস বইয়ে ডারউইন এটা নিয়ে আলাপই করেন এর 12 বছর পরে 1871 এ তিনি এই বিষয়ে আরেকটি বই লিখেন যার নাম হলো দ্য ডিসেন্স অফ ম্যান এ ডিসেন্স অফ ম্যান বইয়ে ডারউইন হিউম্যানস এন্ড আদার প্রাইমেটস এর মাধ্যমে একটা লিংক এস্টাবলিশ করতে চেয়েছেন ঠিকই কিন্তু সেটাও এভোলিউশনের মাধ্যমে নয় বরং রিপ্রোডাকশনের মাধ্যমে ডারউইনের নামে আরো একটা ভুল কথা আমাদের শেখানো হয় সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট তার কথা নয় এই কথা বলেছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সার তার প্রিন্সিপালস অফ বায়োলজি বইতে আর একজন বায়োলজিস্ট যখন বলেন সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট তখন তিনি এর মাধ্যমে কি বোঝাতে চান তা বুঝতে বিজ্ঞানী হতে হয় না এর মানে এর মানে হলো ইন্ডিভিজুয়ালস হু আর দ্য মোস্ট ফিজিক্যালি ফিট হ্যাভ এ হেলদি ইমিউন সিস্টেম দ্যাট সামওয়ান হু হ্যাজ লেস ফিটনেস কাজেই জানলেন যে ডারউইন এভোলিউশন বা বিবর্তন বা শব্দটাই ইউজ করেন নি জানলেন যে ডারউইন ভুলেও বলেন নি বানর থেকে মানুষ এসেছে জানলেন যে ছবিটা আপনারা যে ছবিটা আপনারা সব সময় দেখেন সেটা ডারউইন আকিনি জানলেন যে সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট ডারউইনের নিজের কথা নয় শেষ করব সবচেয়ে চমকপ্রদ জিনিসটা দিয়ে ডারউইন যখন দেখলেন ফিজিক্যাল সিমিলারিটি থাকলেও মানুষের মত ল্যাঙ্গুয়েজের ইউজ বা নলেজের এক্সারসাইজ অন্য কোনো প্রাণী নেই বা কখনো ছিল না তখন তিনি বুঝলেন এই যে থট বা থট প্রসেস বা মেটাকগনিশন যেটা মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে অনেক গুণ এগিয়ে দিয়েছে তখন তিনি তার অন দি অরিজিনাল স্পিসিস বইয়ের শেষ লাইনে বলেন देयर इज ग्रैंड डियर इन दिस व्यू ऑफ लाइफ অরিজিনালি ব্রিথড বাই দ্য ক্রিয়েটর বাংলা করলে এমন দাঁড়ায় যে জীবনের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মহিমা রয়েছে যে মূলত স্রষ্টার দেওয়া এক বা একাধিক দেহে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো কি বুঝলেন বিবর্তনের নামে বিজ্ঞানের নামে বাচ্চাদের যা পড়ানো হচ্ছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আসসালাম আলাইকুম